ازيك يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير طبعا بعد ما رجعنا وحلينا كل اسئله الدروس والاكزامز اللي على يونت 4 النهارده ان شاء الله هنحل الجنرال اكسرسايز والناس اللي اول مره تشوفني انا مس ماري هام ساينس اند كيمستري تيتشر فعشان تنضم لينا وتستفاد من كل اللي بننزله لايك فور ذا فيسبوك بيج لايك فور ذيس فيديو سبسكرايب فور اور تشانل اند اكتيفيت ذا بيل يلا بسرعه هات كتابك معايا وافتح بيج 73 Number one, be only a. Be only when a piece of copper, its temperature equals 150 Celsius, is thrown in the boiling water. Heat transfers from copper to water due to the. Type. تعالوا نفتكر أصلاً هو إيه هي ال heat energy. ال heat energy كان the energy that transfers from higher temperature, higher temperature to lower temperature. فبالتالي هي هت transfer من ال copper لل water. بتالي الكوبر ده هو اللي عنده higher temperature than الwater فالإجابة هتبقى letter B طيب. Number two Be only which of the following affects the specific heat of the substance مين هيأثر على ال specific heat تعالوا نفتكر هي كانت ايه ال specific heat ال specific heat هي كانت ال quantity of heat required to raise the temperature of one gram of the substance one celsius يعني ببساطة كده ال specific heat كانت ال quantity of heat كمية ال heat اللي أنا محتاجاها ال gains ال needed ال required to raise the temperature one celsius فا ايه اللي هيأثر ال volume of course لا طب ال mass طبعا برضو لا طب ال quantity of heat lost or gained هي اصلا ال heat needed ال heat required فبرضو مش دي يبقى الاجابة letter D The opposite figure represents the specific heat of the solid substances A, B, C and D which are all equal in mass and at the standard temperature Which of these substances takes less time to be at 70 Celsius? بيقولي مين فيهم هياخد less time طب هو مديني specific heat وعايز يعرف مين فيهم هتاخد less time فحضرتك محتاج تعرف ال relation بين ال specific heat وال time افتكروا كده طبعا ال relation بينهم هي direct relation يعني ايه direct relation direct relation معناها ان by increasing the specific heat The time increases. طب هو عايز يميس ال less time. يبقى بالتالي اختار اقل واحدة. ولو جينا نشوف في الجراف كده هنلاقي ان اقل واحدة هي letter C. اوكي ندخل على number 4. Number 4 بيقولي ايه? بيقولي the opposite table show the values of the specific heat of four substances at room temperature. Which of these substances takes the least possible time to be at 80 Celsius? لو شوفنا هنلاقي برضو هو مديني ال values بتاعة ال specific heat وطالب مين فيهم اللي هتاخد ال least time أو ال last time فنفس ال idea بتاعة number 3 أنا محتاجة أشوف أقل specific heat عشان تاخد أقل time فلو بصينا على ال values هنا هنلاقي إن أقل واحدة هي letter A Number five. Number five. Be only a. Be only two hundred gram bowl of copper is heated by acquiring a quantity of heat equals blah blah blah. طالما ما شوفت كده يبقى دي مسألة يبقى على طول زي ما متعودين هنعلم على جافنز. For two hundred gram, هنكتب فيها الماس. Is heated by acquiring a quantity of heat for thousand nine hundred twenty eight. يبقى بالتالي دل كيو بتاعت. Until its temperature becomes becomes hatib a eighty, يعني d t two. If the specific heat of copper is zero point three hundred eighty five, يعني d c. So what is the initial temperature? عايز the initial temperature يعني عايز t one. الأول هنحنا هنبص على اليونت فهنيجي للسبسافيك هيت هي بالجول والكوانتيتي بالجول جرام والماس بالجرام كده تمام بعد كده هنبتدي نشوف أنهي رول اللي هنستخدمها طبعا كده بقت واضحة جدا Q equal M dot C dot delta T طيب بدل delta T هنكتب على طول 
اللي هي t2 minus t1 اوكي طيب بعد كده هنشوف اللي عندي ال q هي 4928 equal الماس بتاعك ب 200 times ال c بتاعتك ب 0.385 اوكي times بعد كده ال t2 عندك ب 80 minus t1 اللي احنا مش عارفين ال value بتاعتها طيب بعد كده هعمل ايه دي كلها calculations دولت هيعدوا ال opposite side بال divided فبالتالي هنا هيكون عندك 80 minus t1 equal 4928 divided 200 times 0.385 هتطلع ب 64 طب خلاص كده انا عايزة t1 فبالتالي t1 بتاعتي هتكون equal وهعدي الكلام ده في ال opposite side يعني هجيب ال 64 side ده وهعدي ال t1 side ده يبقى بالتالي 80 minus 64 هي هتطلع معاك 16 يعني الإجابة هتكون letter A أوكي ندخل على اللي بعدها بيقولي number 6 Which of the following is used to measure the heat of compassion of a certain fuel? heat of compassion or hectare heat of compassion pump calorimeter. Number seven, really it is concluded from the equation Medini equation Medini delta H only the the molar enthalpy of the ammonia equals كام؟ عايز المولر انثالبي يعني ايه مولر انثالبي؟ يعني عايز الدلتا اتش طب يا ميس ما هو مديني دلتا اتش ماشي ما هو تعالى نشوف هو مديك دلتا اتش بتاعت مين وعايز دلتا اتش بتاعت مين الاول امونيا جاز او الامونيا بتاعتك هو ان اتش 3 طيب حلو جدا ال ان اتش 3 اللي عندك هو عايز المولر انثالبي بتاعتك طب في الايكويشن هو مديني المولر انثالبي بتاعت مين؟ مديك المولر انثالبي بس بتاعت 2 مولز من ال NH3 خلاص يبقى كده اتحلت والله انا عندي 1 مول سوري 2 مولز من ال NH3 بيطلعوا نيجاتيف 92 كيلو جول حلو طيب انا عايزه اعرف ال 1 مول بتطلع لي قد ايه خلاص المسألة اتحلت كده سيزر واي نعمل 1 تايمز نيجاتيف 92 ديفايدد 2 تطلع معاك نيجاتيف 46 نكست نمبر 8 بيقول لي ايه في نمبر 8 بيقول لي ذا ديكمبوزيشن رياكشن اوف ايرن تو سلفيت is represented by the following thermochemical equation وبرضو مديني الإكواشن which of the following energy diagrams represents this reaction تعالوا نشوف كده الأول reaction هتلفت نظرك حاجة مهمة جدا plus 420 plus 420 يعني reaction ده عشان يحصل محتاج absorbed energy أو heat energy 420 ده معناه ايه؟ ده معناه ان الرياكشن بتاعك endothermic حلو انت عرفت ان الرياكشن endothermic فمفروض هتعرف انهي graph ال suitable for the endothermic reaction طيب تعالوا نفتكر الاول مع بعض ال endo وال exo للمرة المليون ال endothermic احنا عارفين ان الدلتا اتش بتاعته positive الدلتا اتش بتاعته دايما بالبوزيتيف ده معناه ان الرياكتنس بتاعتك والبرودكت بتاعتك ال H اللي ما بينهم increases بتزيد عشان كده البرودكت higher than reactants طب اكيد انت تقدر ت predict دلوقتي ال exothermic ازاي ال exothermic ال H بتاعته بالنيجاتيف ال H بتاعته بالنيجاتيف ده معناه ان ال reactants هتبقى higher than products ال reactants 
هتبقى اعلى من البرودكت لان الاتش بتاعتك بيحصل لها decreasing فبالتالي كده هنا عندك هتكون الرياكتنس ودي هتكون البرودكت دلوقتي بعد ما قلنا التو جرافس دي تعالي نرجع لمسالتنا تاني ايه اللي قدامي انا عندي اندوثيرميك اوكي يعني البرودكت سيميس هتبقى اعلى من الرياكتنس حلو جدا هنا برودكت ال هنا برودكت اعلى اوكي برودكت ال هنا برودكت اعلى يبقى هي يا اما بي يا اما دي طب تعالوا نشوف بيو دي هنا الرياكتنس اه وصلت للبرودكت تمام ودلتا اتش بالنيجاتيف برافو طب دي رياكتنت عالية بقت برودكت بس الدلتا اتش بالبوزيتيف تمام احنا عندنا اندوثيرميك يبقى الدلتا اتش لازم تكون بوزيتيف يبقى الإجابة هتكون لتر دي النكست ون نمبر ناين بيقولي the opposite diagram represent the reaction of formation of الHI gas From each constituent elements, which of the following represents the change in heat which accompanied this reaction? تعالوا نشوف الأول الرياكشن. أنا عندي AD دا اللي هو الرياكتنس. ال H زادت زادت طلع لي برودكت. حلو جدا. مس أنت لسه قايلة طالما ال H زادت يبقى ده endothermic. حلو جدا. طيب endothermic. تعالوا نشوف بقى ال choices اللي عندي بيقولي أول حاجة أنا عندي ال H of reactants is higher than H of products خلاص مش هكمل H of reactants higher لا طبعا ده ال products هو اللي higher ده بيقولي H of products is lower than برضو لا طيب letter C بيقولي H of products is higher than H of reactants اه ال enthalpy أو ال H بتاعت ال products أعلى من ال H بتاعت reactants صح جدا and the sign of delta H is positive وال sign بتاع ال delta H positive يبقى طبعا الإجابة هي letter C طيب ال next one number 10 بيقولي in the thermochemical equation الwater بس في حالة ال liquid state بقت water بس vapor والدلتا اتش بتاعتي طالعة بال positive positive يعني ايه؟ positive يعني endothermic حلو جدا يقولي we conclude that the heat content of water vapor is the heat content of water liquid liquid هو ال reactants ال vapor هو ال products يعني ال vapor لازم يكون اعلى من الليكويد فبالتالي الإجابة higher than تقريبا كلهم نفس ال idea لحد دلوقتي طيب number 11 بيقولي which of the following equations represents an exothermic reaction هنا بقى بيقولي exothermic reaction exothermic يعني الدلتا اتش بتاعتك تطلع بالنيجاتيف طب بصيت في ال choices يا ميس مفيش دلتا اتش بالنيجاتيف طب تعالى نشوف letter A طبعا لا خلاص دي بالبوزيتيف وصريحة جدا يبقى لا letter B بيقولي ايه في letter B بيقولي reactant طلعت product معاها plus 420 جول ايه ده طلعت معاها طلعت يعني ال exothermic releasing energy يبقى طبعا هي دي طب تعالوا نكمل بقية ال choices انا عندي ده reactant طلع لي product بس minus 420 minus يعني ما طلعش معايا ده ماينس يعني اصلا ال 420 جول دي في السايد ده فبالتالي سي هي هي زيها زي دي مفيش فرق هو بس لعب بالكلام خلاها هنا نيجاتيف 420 نيجاتيف 420 معناها ان هو ابزوربد مش ريليز كده هو ما طلعش اوكي ندخل على نمبر 12 نمبر 12 بيقول لي ايه بيقول لي فروم ذا ايكويشن او ايكويشن مش عارف ايه ها ها المهم عيني جت على ايه جت على 52.3 جت على دي تمام it can be concluded that حضرتك هت conclude هنا ايه هو طالما plus يبقى ده معناه ان هو absorbed يبقى ده معناه ان هو endothermic ليه endothermic لانه عمل absorbing للenergy تمام طيب 
Parents of letter A B only the medium acquires heat. Letter B, heat transfers from the surrounding to the system. The system loses heat. طبعا يعني دي صريحة جدا. System loses heat. لا أنا أنا محتاج heat أصلا. Heat transfers from the system. الheat هيتنقل من السيستم. طبعا لا أنا برضو محتاج heat. طالما محتاج heat فأنا هعمله absorbing. طب هاخده منين؟ هاخده من the surrounding. يبقى heat transfers from the surrounding to the system. واللي جاي بها تكون letter B. Okay, next page. Number 13. The only which of the following is correct in terms of the energy diagram illustrated in the opposite figure. تعالوا الأول نشوف ال opposite figure. عندك ال reactants. ال H بتاعتك حصل لها decrease وصلت لي product. إيه ده؟ ميس ال H قلت. آه يعني إيه H قلت؟ يعني ميس exothermic. طيب. حلو جدا. Exothermic reaction يعني الدلتا H بتاعتك بال negative. تعالوا نشوف ال choices. Letter A, B, only the sum of heat contents of reactants is higher than the sum of heat contents of products. طبعا الإجابة صح. هو أنا مش بفضل في الامتحان إن إحنا ناخد أول تشويس على طول. لا إحنا مفروض نقرأ كل التشويسز الأول بعد كده نحل بس هي هتبقى letter A اختصارا للوقت. وواضحة جدا إن the sum of heat contents بتاع reactants طبعا reactants هي عندك higher than من ال heat بتاع ال products. Number fourteen. We only in which of the following cases the quantity of absorbed heat is minimum. طيب. إحنا عندنا هنا حاجتين. عندنا absorbed heat وعايز ال absorbed heat دي تكون minimum. طيب. Absorbed heat معناها إيه يا شباب? Absorbed هياخد energy يبقى معناها endothermic. طيب. هو endothermic. فأنا هشوف مين اللي هختار بينهم. Endothermic معناها ان ال product اعلى من ال reactants فا يا letter C يا letter D طيب وبيقولي انا عايز ان ال absorbed heat دي تكون minimum اقل حاجة فلو شوفنا هنا ال difference وشوفنا هنا ال difference هنلاقي طبعا ان الاجابة هي letter D هنا زادت اه بس ب minimum value مش بقيمة كبيرة اللي بعده 15 بيقولي on dissolving 28 جرام of potassium hydroxide. إحنا حافظين potassium hydroxide يبقى لازم أكتب السامبل بتاعه KOH. Okay. بعد كده. بيقولي in water to form one liter of the solution. حلو جدا. طيب وبعدين the temperature rise by 6.89 Celsius. What is the molar heat of the solution of potassium hydroxide? هو عايز ايه؟ هو عايز المولر هيت يعني عايز دلتا اتش ماشي حلو جدا طيب دلتا اتش ومدي لحضرتك ايه؟ مدي لحضرتك دلتا تي اوكي ومدي لحضرتك 1 لتر 1 لتر دي بتفكرك بحاجة اكيد احنا قلنا احنا مشتغلش بالليتر بس دي واتر وال1 لتر معناها 1 كيلو جرام يعني معناها 1000 جرام طيب تمام يعني انا كده يا ميس عندي ماس وعندي دلتا تي طيب حلو ماس ودلتا تي يبقى ناقصك سي طيب وتجيب الكيو طب السي يا ميس فين احنا عارفين ان السي بتاعت الواتر وبيعتبرها معروفة ومحفوظة اللي هي 4.18 طيب كده خلاص بقى عندك كل حاجة ومحتاج تبتدي تحل طيب. اول حاجة هعملها ايه اول حاجة هجيب الكيو طيب الاول هو انا عايز دلتا اتش يا انا مش عايز كيو يعني القانون بتاعك ايه القانون بتاعك اتش ايكول نيجاتيف كيو اوفر ان ده القانون بتاعي فانا الاول محتاجه اجيب الكيو علشان اعرف اجيب القانون فاول حاجه هنجيبها الكيو بتاعت ام دوت سي دوت الدلتا تي الام بتاعتك بكام ب 1000 جرام تايمز السي بتاعتك بكام ب 4.8 تايمز التي بتاعتك ب 6.89 كل الكلام ده في الآخر عندك هيطلع 
8800.0 هي مش كل الرقم ده بس خد بالك جول ولو بصيت في التشويسز هتلاقيها كلها كيلو جول كيلو جول كيلو جول فانا اصلا مش عايز جول انا هعمل divided 1000 عشان احول من جول لكيلو جول بنعمل divided 1000 هيطلع equal 28.8 حلو جدا انا كده والله جبت خلاص الكيو بتاعتي هو القانون محتاج كيو ومحتاج ان فهجيب ال n منين؟ ال n دي number of moles number of moles بتساوي ايه؟ بتساوي الماس على المولر ماس طب انت عندك المولر ماس ال k ب 39 ال h ب 1 ال o ب 16 ال total بتاعك هيطلع 56 يعني انت بقى عندك 28 divided 56 equal 0.5 كده انت طلعت المول خلاص بقت واضحه جدا انا عايزه اجيب الدلتا اتش فالكيو بتاعتك اللي هي 28.8 ديفايدد ال 0.5 تطلع الانسر بتاعتك لتر اي اللي هي نيجاتيف 57.6 طيب ندخل على نمبر 16 وي اونلي اون ديزولفينج 1 مول اوف بوتاسيوم نيتريت In a liquid solvent, to form one liters of the solution, the temperature dropped by four Celsius. So, if the quantity of the absorbed energy, what is the value of the specific heat? Who is a specific heat? Okay. So, by knowing the specific heat, from the DNA, the DNA Q. Hello. We need to get some other Q. We need to get delta T. كده ناقصك ايه؟ كده ناقصني ماس طيب هجيب الماس منين؟ والله انا عندي 1 لتر of the solution يعني هعتبرها water يعني ال 1 لتر هي ال 1000 جرام بتاعتك كده بقى عندك كل حاجة نكتب القانون بتاعي القانون بتاعي بيقول لي ايه؟ تاني بيقول لي Q equal M dot C dot delta T طيب حلو أنا عايزة C يعني equal أنا هعدي ال M والدلتا T الناحية التانية يعني بتساوي Q divided M dot دلتا T اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي ال Q اللي هي 1600 لأ هي 16000 سوري 607 16720 أوكي divided الماس بتاعك اللي هو 1000 تمام تايمز الفور كل الكلام ده على الكالكليتر هيطلع 4.80 طبعا 4.80 ايه جول بير جرام دوت سيلزيس طيب حلو جدا تعالى بقى نشوف التشويسز اللي عندي ميس اصلا الرقم ده مش في التشويسز اساسا اهو حط في اي حته الرقم ده مش في التشويسز بس لو بصيت في التشويسز هتلاقي مفيش كلمه جول اصلا هتلاقي عندك كالوري 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 فبالتالي هنفتكر ان انا كان عندي رول كده بتقول لي ان ال1 كالوري ايكوال 4.18 جول فبالتالي ال4.18 جول اللي انت طلعتهم دولت بيساوي ال1 كالوري نكمل وندخل على سؤال نمبر 17 بيقولي ايه؟ بيقولي if the separation energy of ammonium nitrate salt in water equals 150 kilo دول ال separation energy بتاعتك 150 kilo دول حلو جدا its hydration energy ال hydration energy 120 kilo دول and the separation energy of water equals 100 kilo دول So the solution of this salt in water is with delta H of K. The first, I need to know if I'm going to use any rule. I have separation energy, separation energy, hydration energy. If you are going to use the rule that tells you delta H, of course, we are not going to write the delta, so don't forget the delta H equal delta H one. Okay, 
plus delta H2 plus delta H3 فين بقى دلتا H1 و دلتا H2 دول أصلا لو احنا فاكرين ان H1 و H2 دول كانوا تبع ال endothermic و دول كانوا بتوع ال separation انا بعمل separate لل salt بعد كده بعمل separate لل water بعد كده بعمل formation ليهم هما الاثنين فبالتالي H1 دي separation الاولانية separation الثانية بعد كده هجمع الاثنين هعمل formation فده معناه ان انت عندك H1 هتساوي 150 plus H2 اللي هي 100 السيبريشن الثانية طب H3 H3 دي كانت تبع الإكزوثيرميك إكزوثيرميك يا شباب يعني لازم حضرتك تحط الدلتا H3 دي بالنيجاتيف دي اللي طالعة لك فبالتالي يا نيجاتيف 120 أو لو عايزينها تبقى واضحة أكتر هتبقى بلاس بس حضرتك تحط دي بتوين براكتس أوكي طب كده هيطلع عندك إيه؟ هيطلع عندك 130 اه كيلو جول طيب احنا كده خلصنا عرفنا ان هي 130 طب يعني يا ميس يعني وبعدين طب كده اكزو ولا اندو عشان تعرف اكزو ولا اندو تشوف لو الاتش 1 والاتش 2 اكبر دول اللي بيخصوا الاندو يبقى هي اندو لو الاتش 3 هي اللي اكبر يبقى كده هي اكزو طب تعالوا نشوف 150 100 يطلع 250 يعني الاثنين دول مع بعض اللي هي H1 و H2 طلعوا 250 طيب 250 وعندي الهيدريشن انرجي اللي هي ال H3 ب 120 يبقى بالتالي ده اندوثيرميك والاجابه بتاعتك 130 يبقى الاجابه لتر دي طيب ان نيكست بيج نمبر 18 بيقول لي ايه Be only when drops of concentrated sulfuric acids are added to water, the temperature of water rises because. Be only in that hot sulfuric acid. ده هيخلي إن the temperature بتاعت ال water تعلى. Temperature بتاعت ال water عليت عليت. فده معناه إيه؟ Be only the sum of two separation energies of the particles of each of the solid in the solvent are higher than the hydration energy. ثانية واحدة ال water عليت ال water هي اللي عليت يبقى ده معناه ان ال hydration energy كبيرة ليه؟ لأن أنا بعد ما دوبت بعد ما عملت ال formation طيب يبقى نشوف ال letter B be only the sum of the two separation energies of the particles of each of the solid in the solvent are lower than the hydration energy. يبقى بالظبط هي دي نقول تاني الإجابة ليه letter B هنا برضو معتمد على H1 و H2 و H3 فهو بيقول لي temperature of water raises بعد ما انت حطيت السلفوريك أسد طيب بعد ما انا حطيت السلفوريك أسد حصل separation للسلفوريك حصل separation للووتر ودمينا الاتنين على بعض طيب لما دمينا الاتنين على بعض temperature عالية فبالتالي ال hydration energy هي اللي عالية H3 هي اللي دلوقتي أعلى يبقى sum of the two separation energies هتكون أقل من ال hydration energy number 19 بيقول لي ايه؟ مديني equation بس مديني حاجة مهمة لازم أركز فيها إن مديني ال delta H بالنيجاتيف قبل ما أشوف أي حاجة لازم أركز عندي في الجبن يقولي what can be concluded from the previous equation طب خلاص يعني أنا حليت الموضوع دلتا H بالنيجاتيف يعني ده معناها إيه يمس ده معناها إكزوثيرميك شكرا خلاص كده اتحلت ده إكزوثيرميك إكزوثيرميك وهو عايز إيه بيقول لي طب والـ H3 بقى تبقى إيه علاقتها بالسم بتاع الـ H1 بلس H2 طبعا higher than ما الـ H3 هي اللي تبع الـ Exothermic فهنختار الـ choice number D 20 بيقولي إيه في 20 بيقولي ammonium chloride dissolves in water according to the equation الأمونيوم حصل له dissolving جوه الـ water طيب أول حاجة لفتت نظري إن أنا هنا عندي plus heat يعني إيه يعني؟ ليه plus heat؟ يعني endothermic يعني ده عمل absorbing للـ energy طيب هو بيقول لي مين الستيتمنت الصح فتعالوا نقرا كل الستيتمنت مع بعض لتر ايه بيقول لي 
The sum of two separation energies of the molecules of each of the solvent in the solid are lower than. Miss separation energies, and يعني H1 and H2. حضرتك لسه قايلة إن ده إندو. لسه قايلين إن ده إندو. فطبعا لا. طب letter B. Separation energy of the solvent molecules in the hydration energy. من البداية كده دعك. يعني دخل السيبريشن مع الفورميشن. مع الهيدريشن انرجي. وبالتالي لا. مش هكمل. طب letter C. Separation energy of the solvent molecules in the hydration and برضو hydration energy. مش هنجمع الاتنين. احنا بنشوف السيبريشن انرجيز مع بعض. اللي هي H1 و H2 مع بعض. وبنقارنهم بال H3. طيب. أكيد طبعا هي letter D بس برضو تعالوا نقراها بيقول لي sum of the two separation energies of the molecule of each solvent and طبعا solid are higher than the hydration energy طبعا أيوة دي هي اللي صح ليه لأن فعلا أنا عندي إن ال separation energies هتكون أعلى من ال hydration energy عشان ده زي ما قلنا endothermic ندخل على ال next question الهيدرونيوم آين ده بيتكون لما ال H positive دي تروح يحصل لها addition على ال H2O وعندي plus heat برا فبالتالي ده exothermic زي ما قلنا ده بيقولي what is the type of this change عايز يعرف ال change ده ايه فده change يعني محصلش no change فهو physical change طب dilution ولا dissolving طبعا كلكو عارفين dissolving solid جوا liquid حلو بس ده بقسم ل ions ده ما تخففش ده تقسم ل ions يعني حصل له dissolving فبالتالي هو physical change accompanies the dissolving process اوكي ان next page وهي last page 22 بيقولي in the equation ومديني ال equation وبعد كده بيقولي أنا عندي الدلتا اتش بتاعتي طلعت بالبوزيتيف اوكي طالما بوزيتيف يا ميس يبقى ده ايه يبقى ده endothermic طب the change in heat content of the previous reaction represent the heat of طب هو عايز يعرف ده كده ايه فانا عندي half N2 plus half O2 طلعت لي N O عمل لي gas gas مع gas وطلع لي gas يعني ده formation Okay, twenty-three. For twenty-three, we only if the heat content of hydrogen bromide gas is less than the heat content of elements forming it. The heat content of the hydrogen bromide less than the heat content of the elements إلا عملته. يعني إيه؟ يعني the product less than the reactant. فبالتالي أنا هشوف ذا كده exo. لي exothermic تاني عشان ال products أقل من ال reactants ال products أقل من ال reactants يبقى ده exothermic طب what would be the thermochemical equation which represent the heat of formation of hydrogen bromide أنا عايزة أكون ال hydrogen bromide فأنا اللي هبص عليهم B و C دي B و C يا ميس علشان حضرتك B و C دولت هما اللي فيهم negative فهم ال exothermic عندي بقى بيقول لي letter P half H2 gas plus half Br2 liquid لتني HBr هو الإجابة دي يعني مش محتاجين نفكر كتير طيب آخر question عندك twenty four طيب from the following equations مديني أول equation وبيقولي دلتا اتش بتاعتها ب negative 1103 or sorry 110.3 اوكي و ال next question برضو بال negative ومديها لي ب 393.4 بيقولي it is concluded that ايه اللي ظاهر عندك molar enthalpy of carbon dioxide gas is higher than molar enthalpy of carbon monoxide carbon dioxide أكبر من الكربون مونوكسيد يعني بالنمبرز كده واضحه طبعا انه لا ده 393 بالنيجاتيف وده 110 بالنيجاتيف طبعا ده الاكبر فمولر انثالبي اوف سي او 2 غاز از لوور ذان مولر انثالبي اوف سي او طبعا 
هو ده يعني السؤال سهل جدا وي هاف فينيشد اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا استفدتوا النهارده بالنسبه للناس اللي محتاجه الشيت بتاع الجنرال ريفيجن ابعت لنا مسج على الفيسبوك بتاعنا على البيج بتاعتنا او مسج على الواتساب هتلاقي اللينك بتاعهم في الديسكربشن uh, بس كده thank you for watching